Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Este día, 17 de mayo, estamos celebrando el Día Internacional de la Internet, de la Tecnocracia y la Sociedad de la Información. Es un día muy importante a nivel internacional. Y es porque como Secretaría de Innovación estamos dando el paso para lanzar un proyecto muy estratégico y muy importante para todo nuestro país, Conectando El Salvador. Este proyecto tiene como objetivo reducir la brecha digital, tanto de Internet como de tecnología. Es así como la Secretaría de Innovación, desde el proyecto Ecosistema de Innovación y Ciudades Inteligentes, estamos llevando conectividad hacia todos los municipios. Todos los parques públicos y plazas públicas serán conectadas con Internet de alta calidad, alta velocidad y segura. Gracias a la visión del presidente Nayib Bukele, estamos trabajando de forma coordinada con las alcaldías municipales, con la CIGED, para poder reducir la brecha digital en todo nuestro país. Sabemos de que la conexión a Internet hoy en día es muy importante, dado que las estrategias de conectividad para la misma educación, para las mismas quehaceres de la casa, son herramientas bien importantes para que la gente pueda hacer cada una de sus funciones, como la parte de educación, como la parte del de home office, el, el teletrabajo. Hoy en día el Internet es una herramienta indispensable para todos. De esta forma estamos dando también un paso para la economía digital, generando un espacio abierto en el cual la población se puede conectar y aquí pueden des desarrollar diferentes actividades en las cuales la misma gente puede ir desarrollando habilidades tecnológicas, educativas, sociales y cómo se puede ir promoviendo los espacios educativos o abiertos para que la población eh, fortalezca sus capacidades humanas. De esta forma, como Secretaría de Innovación, liderando la Estrategia Nacional de Conectividad, estamos dando un paso bastante grande y estamos lanzando este proyecto de Conectando El Salvador y que esperamos llevarlo hacia todas las alcaldías, hacia todos los municipios, para asegurar que toda la población tenga este derecho a la conexión. Nuevamente, agradecerle al señor alcalde, agradecerle a la población de Huachapán y a partir de este día van a poder estar gozando de internet de alta calidad, alta velocidad, baja latencia y de forma gratuita. Muchas gracias. Bajo la visión de nuestro presidente Nayib Bukele y en el desarrollo del Plan Cuscatlán, el trabajo articulado interinstitucional es una de las grandes herramientas que el señor presidente dejó para ir buscando e ir logrando el desarrollo local. El Parque de la Concordia... Para, tiene una gran historia realmente y para toda la población aguachapaneca el tener acceso aquí a un internet de alta velocidad y gratuito va a ser de mucha importancia ya que las familias aguachapanecas convergen en este parque para una recreación familiar y además de eso tomando en cuenta el plan de seguridad que nuestro presidente Nayib Bukele está desarrollando, ahora podemos estar tranquilos, eh, la gente puede visitar todas las plazas, todos los parques, pueden ir a todos los espacios recreativos con un alto sentido de seguridad ciudadana. Así que esta herramienta que hoy se lanza gracias al trabajo entre el gobierno central por medio de la Secretaría de Innovación, Alcaldía Municipal de Huachapán, es una herramienta más para el desarrollo de nuestros territorios. Así que muchísimas gracias y estoy plenamente consciente que la población hará un excelente uso de estas herramientas, así como han estado dándole un excelente uso a todas las tablets, a todas las computadoras que se han repartido gratuitamente en el sistema eh, educacional. Así que muchísimas gracias y que Dios me les bendiga a todos. Vino Adán Quintanilla López. Pues para mí que es, es, está bueno porque un montón de muchachos que no tienen para poner el saldo al teléfono andan desesperados en vez que quieren eh, usar ese, ese eh, método, ¿verdad? Y ya hoy con eso ya la mayoría ya va a ir al parque a... A, a usar ese, el, el, Facebook, el Facebook, eso que... Y entonces yo lo veo, lo veo bonito, ¿verdad? Y ya con eso ya, ya pueden comunicar o alguna cosa o algún deber o algo hacerlo, ¿verdad? Yo lo veo muy bonito. Ya, como que el parque, por ya se ve bien tranquilo. Y ya con eso va a venir más gente a, a usar ese, el Facebook, ¿verdad? Y yo, para mí es muy bonito lo que están haciendo. Salvador Segura, Aroche. Bueno, para, para mí es una opción muy buena, ya que la tecnología, pues, si se necesita, ¿verdad? hoy en el momento, pues, para nosotros es de bendición acá en este lugar, 
ya que las personas pueden acceder a cualquier información o algo que sea de emergencia, pues yo creo que es muy necesario. Mi nombre es María de los Ángeles Segura. Pues mire que es una, una muy buena opción porque de repente hay veces uno se topa, no, bueno, no tengo internet, se me terminó y, y no puedo comunicarme con fulano de tal, algún amigo, alguna familiar, ¿verdad? Entonces, bueno, uno dice, bueno, pero en tal parte hay gratis, voy a ir. Entonces, para mí es una buena opción, ¿verdad? Así es de que es muy, es muy bueno esto. Como la tecnología está tan avanzada hoy, ¿verdad? Ha cambiado un montón. Por eso es de que yo les digo, hace 20 años no existía tanto teléfono dáctil como en estas épocas, vea que a los niños todos andan ahí interactuando, tomándose fotitos y todo eso. Y con eso que el gobierno hizo también de dar este, computadoras a los niños, ahora todos van ya más avanzados, ¿verdad? Así es de que, pues son muy bonitas opciones y buenas. María de Los Ángeles Segura. Marlon Esaú González. Me parece una oportunidad muy bonita para todos los que venimos acá al parque, para poder tener una conexión, para poder algunos estudiantes realizar sus tareas y algunas personas su trabajo. Me parece una buena opción, claro que es importante, porque este, entre más actualizados estamos, pues mejor oportunidades para todos. Es, creo que es, si estamos a la vanguardia, estamos, vaga de redundancia, primero en las cosas, entonces tenemos más oportunidades, incluso antes que otros países de aquí de la región. Julio César Aguilar Salazar. Aquí visitan bastantes personas aquí a Huachapamba, y a veces para relajarse digo yo que es bueno que haya internet. Para los jóvenes hacer tareas, a veces este, quizás andan preocupados por querer hacer su tarea y, y no tienen el internet a la mano, ¿va? ya acercándose aquí creo que bien pueden hacer sus deberes. Douglas González, bueno para mí es un gran adelanto, especialmente para los muchachos, pues para los que están estudiando, creo yo que lo necesitan especialmente la gente de bajo, bajos recursos, que le cuesta más estudiar que que algo otro que tiene otros privilegios, digo yo, es muy excelente la idea. Muy bueno porque todos los países están adelante y, y pues yo creo que nosotros no nos tenemos que quedar atrás también, aunque seamos un país pequeño, pero debe de haber todo eso. La tecnología es el, el cambio mundial, se puede decir, de que todos los países deben de tener y nosotros en ese caso no nos estamos quedando atrás. ¿verdad? Está bueno, está muy bien. A veces que hay gente que no tiene para poner íntegra, a veces para los niños se, pueden, se puede venir a conectarse un ratito y usar la TV de ellas. Para mí está muy bien, José era por el ciego hoy. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.